গল্পেশ্বর চ্যানেলে আমি রোমানান উপর আজ আপনাদের পড়ে শোনাব গজেন্দ্র কুমার মিত্রের লেখা একটি গল্প নীড বিপাশার বর দেখে এমন কে ওর বাপ মাও খুশি হলেন এমন কে বলাটা হয়তো ভুল হল তারাই খুশি হলেন কারণ ওর যারা সহকর্মিনী এবং আত্মীয়া তাদের কারোরই খুশি হবার কথা নয় বেজয়নী বেপাশার কষ্টকৃত গাম্ভীর্য ভেদ করে ওর চোখের কোণে এবং ঠোঁটের ফাঁকে যে গর্বের ও আনন্দের হাসি উপছে উঠেছিল তা দেখে কোনো নারী খুশি হতে পারে না কুমারেরা তো নয় তাদের মায়েরাও নয় তবে এমনকে বলবার কারণও একটু আছে বইকি মধ্যবিত্ত ঘরের কন্যারা যখন উপার্জন করতে শুরু করে তখন তাদের বিবাহ দেবার কথা উঠলে আয়ের ঘরে ঘাটতির কথাটাও মনে উঠে পড়ে বিপাশার বাবা সাধারণ সরকারি চাকুরে হিসেবের অফিসে কাজ হাজার এবং লাখ টাকার শুকনো অঙ্ক কোষে মাস গেলে আড়াইশোর বেশি ঘরে আসে না উপরের কোনো পথ নেই সওদাগরে অফিসের কেরানিদের বোনাস আছে বিদেশ ভ্রমণের খরচা আছে চিকিৎসার খরচা আছে জল খাবার আছে কত কি সুবিধা কিন্তু এখন সে কথা ভেবে ঈর্ষিত হওয়া ছাড়া কোনো পথ কোনো দিকে খোলা নেই মাধববাবু যখন চাকরিতে ঢুকেছিলেন তখন সরকারি চাকরি পাওয়াটাই মানব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য বলে বিবেচিত হত সেই সুদর্লভ সৌভাগ্যেরই তো ফল ভোগ করে চলেছেন তিনি সুতরাং কাকে কি বলবেন তবে একটা বুদ্ধিমানের মতো কাজ তিনি করেছিলেন নিজেরা বহু কষ্ট করেও একমাত্র কন্যাকে শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ দিয়েছিলেন অবশ্য সেদিন বিপাশাই ছিল একমাত্র সন্তান ওর জন্মের কুড়ি বছর পরে খোকায় এসেছে বটে কিন্তু তাকে মানুষ করে তার উপার্জন খেয়ে যাবেন এ আশা মাধববাবু অন্তত রাখেন না সে ভার এবং দায়িত্ব মাত্র ভরসা নয় তবে তার জন্য কোনো দুঃখ নেই কারণ বিপাশা তার মুখ রেখেছে তাদের সমস্ত কষ্ট সার্থক করেছে সাধারণ মেয়েদের মতো নয় বেশ অসাধারণভাবেই সে ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে এম এ পাশ করেছে পরীক্ষা দেওয়া শেষ করেই সেই মেয়ে স্কুলে চাকরি নিয়েছিল চাকরি করতে করতেই বিটি পাশ করেছে এবং ইংরেজি ডিগ্রির জোরে হেডমিস্ট্রেজ হয়ে বসেছে মাস গেলে ভাতা টাতা নিয়ে দুশো টাকার বেশি ঘরে আনে সুতরাং তার বিয়ের কথা উঠলে বাপ মা যে একটু উদাসীন থাকবেন সেটাই স্বাভাবিক উপযুক্ত সৎপাত্র ছাড়া এমন কন্যারত্ন তো যার তার হাতে দেওয়া যায় না সেই আকাঙ্ক্ষিত সৎপাত্র খোঁজবার অজুহাতে তারা দুজনে নিশ্চিন্ত আছেন দু চারজন আত্মীয় আত্মীয়া উপজাচক হয়ে সম্বন্ধ এনেছে এর মধ্যে বলা বাহুল্য তাদের কাউকেই বিপাশার উপযুক্ত মনে হয়নি সুতরাং কথাটা সেইখানে চাপা পড়ে গেছে ইতিমধ্যে বিপাশার বয়স কিন্তু বেড়েই গেছে আজ তার আটাশ বছর বয়স হয়েছে মাথার সামনের দিকের চুল উঠে গেছে সেই সঙ্গে অনেকখানি চশমার কাঁচ বদলাতে হয়েছে বহুবার চোখের ঠিক নিচে গালের এক জায়গায় বোধ করে একটু মেচে তাও পড়েছে হাতের শিরাগুলো অশোভনভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে অর্থাৎ গতানুগতিকভাবে পাতটি দেখে তাকে পছন্দ করবে সে সম্ভাবনা হয়ে পড়েছে সুদূর পড়া হতো সেটা বিপাশাও বুঝেছে এবং সেই সঙ্গে আরও একটা কথা বুঝেছে বহুকাল নিজের সহজ বুদ্ধির সঙ্গে লড়াই করেছে বিপাশা মনের মধ্যে কথাটা উঁকি ঝুঁকি মারবার চেষ্টা করার সঙ্গে সঙ্গেই কঠোরভাবে দমনও করেছে নিজের মনকে শুভাকাঙ্ক্ষিণীর দল সব পরিবারে সবাই কারি থাকে তারা অবশ্যই চুপ করে থাকেননি 
কথাটা বারবার চেষ্টা করেছেন মধ্যে মধ্যেই তাদেরও কটু ভাষায় নিরস্ত করেছে সে কিন্তু দীর্ঘকাল পরে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে মনে মনে বাবা মা যে তাদের অসুবিধার কথা ভেবেই চেতনে বা হোক অবচেতনে তার বিবাহের কথায় উৎসাহ দেখাচ্ছেন না এ কথা অস্বীকার করার মতো কোনো জোরে আর আজ নেই ওর মনের মধ্যে সুতরাং এই অভাবনীয় এবং অপ্রত্যাশিত সুযোগ হারাতে রাজি হয়নি বিপাশা অপূর্ব রূপবান ছেলে বিজয় সত্যিকারের চোখ ধাঁধানো রূপ তার শুধু রূপ বা কান্তি নয় স্বাস্থ্য তার দেখবার মতো বহুকাল ব্যায়াম করা সুগঠিত দেহ রাস্তার লোকেও অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে তার দিকে সে বিজয় যদি স্বেচ্ছায় তার কাছে এসে ধরা দেয় তো বিপাশার আপত্তি করারই কি থাকতে পারে ওর চেয়ে বয়সে ছোট তাই তো হবে চব্বিশ পঁচিশের বেশি কিছুতেই হবে না বিজয় কিন্তু সে কথা যদি তার তরফ থেকে না উঠে থাকে তো বিপাশার কি দরকার এসব তুচ্ছ কথা নিয়ে মাথা ঘামাবার বিজয় তো প্রশ্নও করেনি কোনোদিন জানতেও যায়নি বিপাশা নিজের বয়স গোপন করেছে এমন কথা অন্তত বিজয় বলতে পারবে না এরপর ওর চেয়ে বিদ্যায় ছোট হ্যাঁ বিজয় নিজেই স্বীকার করেছে ইন্টারমিডিয়েট পড়তে পড়তে কলেজ ছেড়ে দিয়েছিল সে কবিতা আর ব্যায়াম এই দুই বিপরীত ধর্মী নেশায় পড়ে পড়াশুনো তার আর এগোতে পারেনি কিন্তু তাতে কি এতকাল শিক্ষিত পুরুষরা এদেশে নির্বিচারে অশিক্ষিত মেয়েদের বিবাহ করে তাদের সঙ্গে জীবন কাটিয়ে গেল তাদের যদি কোনো অসুবিধা না হয়ে থাকে তো মেয়েদেরই বা হবে কেন তাছাড়া জীবনের বহু ব্যবহারিক ক্ষেত্রেই পুরুষের শ্রেষ্ঠতা অবিসম্বাদিত এ কথা অন্তত বিপাশা স্বীকার করে সুতরাং তার সঙ্গে ঘর করতে গেলে ডিগ্রিটার কথা মনে পড়বে এমন আশঙ্কাও নেই বেকার নয় বিজয় চাকরি করে এবং সরকারি চাকরি করে সচ্চরিত্র ভদ্র মিষ্টভাষী তরুণ পান খায় না সিগারেট খায় না দীর্ঘকালের পরিচয়ে সব খবরই খুঁটিয়ে নিতে পেরেছে বেপাশা আয় কম খুবই কম লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক সব জড়িয়ে দেড়শোর বেশি হয়তো পায় না কিন্তু তাতে কি বিপাশা রায় তো রইলই বিপাশা তো আর এখনই চাকরি ছাড়ছে না দুজনের আয় ছোট্ট সংসার তাদের চলে যাবে না খুব যাবে নাইবার হইল সেখানে প্রাচুর্য সমারোহ নাইবার হইল বাহুল্য বিলাসের উপকরণ তারা চায় ছোট্ট একটু নির বাঁধতে উপকরণের সমস্ত দৈন্য যেখানে আন্তরিকতায় পূরণ করবে সেখানে অভাব অভাব বলে বোধ হবে না পরস্পরের প্রতি প্রেম যেখানে সীমাহীন অনন্ত মানুষ আকাশের দিকচক্র রেখাকে জ্যোতির্ময় করে রাখবে আর এ বস্তুটির কোনো অভাব হবে বলে বিপাশা মনে করে না গত ন মাস ধরে দেখেছে সে বিজয়কে ভালো করেই দেখেছে বাজিয়ে নিয়েছে তার চোখে দিনের পর দিন যে পূজা যে স্তুতি দেখেছে তার কারুর চোখে কখনো দেখেছে বলে মনে পড়ে না সে চাহনিতে নতুন করে সম্ভ্রম বোধ জেগেছে বিপাশার মনে নতুন মূল্য খুঁজে পেয়েছে নিজের ওদের পরিচয়ের সূত্রটা একটু বিচিত্র কবিতা লেখার অভ্যেস বিপাশারও ছিল এককালে এখন স্কুলের পরিচালনা সংক্রান্ত সহস্রবিধ কাজে এবং পরীক্ষার খাতার তলায় সে অভ্যেস বোধ করি একেবারে চাপা পড়ে গিয়েছিল হঠাৎ সেই উপলক্ষে ওদের পরিচয় হয়ে গেল পাড়ার ছেলেরা হাতে লেখা মাসিক বার করত তারাই বিপাশাকে করেছিল সম্পাদিকা অর্থাৎ ওকে দেখে দিতে বা সুধ্রে দিতে হতো রচনাগুলো এর ভেতর কে একজন জোগাড় করেছিল বিজয়ের একটি কবিতা বিজয় নাম করা কবি তাদের কাছে অন্তত অনেক সাপ্তাহিক ও দৈনিক কাগজে ইতিমধ্যে বিজয়ের কবিতা ছাপা হয়েছে 
তার কবিতা নেহাত সৌজন্যের খাতিরে দেখতে দেওয়া হয়েছিল বিপাশাকে বিপাশাও কেবলমাত্র কৌতূহল ভরে চোখ বোলাতে গিয়েছিল কিন্তু দেখতে গিয়ে কেমন মনে হল যে বক্তব্যটা অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে সে আর দুটো লাইন জুড়ে দিল তার সঙ্গে শোভন বলে যে ছেলেটি আসত লেখা দিতেও নিতে তাকে বলে দিল বিজয়বাবুকে একবার দেখিয়ে নিও আমার মনে হয় এ পঙ্ক্তি দুটো থাকা দরকার অবশ্য উনি যদি আপত্তি করেন তো সে কথা আলাদা বিজয় আপত্তি করেনি বরং সে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল ওই দুটি লাইন যোগ দেওয়াতে কবিতাটি অনেক বেশি সুন্দর অনেক বেশি সার্থক হয়েছিল বলে তার ধারণা সে ব্যাকুল হয়ে উঠল বিপাশার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য এমন অসাধারণ যার মনীষা না জানে সে নিজে কেমন সুযোগও মিলল শিগগিরি পাড়ার সরস্বতী পুজো উপলক্ষে একটি সাহিত্য সভা হতো সেবার বিজয়কে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল কবিতা পড়তে হয়তো তার মধ্যে বিজয়ের নিজেরই উদ্যোগ কিছু ছিল অন্তত বিপাশার তাই বিশ্বাস বিপাশা উপস্থিত ছিল সেই সভায় সভা ভাঙতে কে যেন আলাপ করিয়ে দিয়েছিল ওদের আনন্দে লজ্জায় স্তুতিতে যেন গলে পড়েছিল বিজয় আপনি এত ভালো বোঝেন এত ভালো হাত আপনার কবিতা লেখেন না কেন ওফ কি ভালো যে আপনি লেখেন তা আপনি জানেন না আপনি আপনার মতো জিনিয়াস লেখা ছেড়ে দিলেন কে বলল ছেড়ে দিয়েছি স্কুলে রিপোর্ট লিখতে হয় না মেয়েদের নোটস লিখতে হয় আরও কত কি আর সময় কোথায় বলুন পৃথিবীতে কবিতা নেই সাহিত্য নেই আছে শুধু খাতা কোয়ার্টারলি হাফ ইয়ারলি অ্যানুয়াল কতগুলো পরীক্ষা জানেন হাজার হাজার খাতা খাতার সমুদ্র সে সমুদ্রে কবিতা লক্ষ্যে কোথায় তলিয়ে গেছেন ম্লান হেসেছিল একটু বিপাশা বিজয় কণ্ঠস্বরে জোর দিয়ে বলেছিল ভয় নেই অত সহজে তলাতে তাকে আমি দেব না আমি আবার ফিরিয়ে আনব খাতা সমুদ্র থেকে লক্ষ্যে আবার উঠবেন এমন শক্তি অপবায়ী হতে দেওয়া পাপ তা জানেন কে জানে শক্তি আছে তাই তো জানি না আজ আপনার মুখে প্রথম শুনছি দৃষ্টিতে একটা ব্যথাতুর অবসন্ন আগ্রহ ফুটে ওঠে বিপাশার বিজয় বলে দেখুন আমার অপরাধ যদি না নেন তো একটা আর্জি পেশ করি আমার কাছে আবার কি আর্জি সেই দিন থেকে আমি সুযোগ খুঁজছি আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার বাসনা এমনি একান্ত হলেই বুঝি ভগবান প্রসন্ন হন তাই আজ মিলে গেল সে সুযোগ আমি আমি আপনার কাছে চারটি কবিতা দিয়ে আসতে চাই সময় মতো যদি দেখে দেন সত্যি আপনার সময় মতো মানে যেদিন খুশি কোনো তারা নেই কবিতা দেখে দেবার খুব লোক খুঁজে বার করেছেন যা হোক কথাটা বেশি চেঁচিয়ে বলবেন না লোকে হাসবে না না ওসব কথাতে আমাকে ভোলাতে পারবেন না আমি আপনার প্রতিভা চিনেছি হয়তো আপনার চেয়ে বেশি চিনেছি এই অনুরোধটি আপনাকে রাখতেই হবে কি বলছেন যা তা মিছি মিছি অপ্রতিভ করছেন আমাকে কিন্তু এই একান্ত প্রিয় দর্শন তরুণটি সান্নিধ্য বোধ করি তাকেও সেদিন অকারণে উল্লসিত করেছিল এ পরিচয়ের এইখানেই না পরিসমাপ্তি ঘটে সে আকুলতা ওর তরফেও কম ছিল না হয়তো সুতরাং আর দু একবার অনুরোধের পর তাকে রাজি হতেই হয়েছিল সেই সূত্রপাত কবিতাগুলি সযত্নেই দেখে দিয়েছিল বিপাশা ছন্দের ত্রুটি প্রকাশভঙ্গির দৈন্য আরও নানা দুর্বলতা তাকে দেখিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিল সে বিজয় বিস্মিত অভিভূত হয়ে গিয়েছিল কৃতার্থ হয়েছিল সে গোড়া থেকেই শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের রঙিন চশমায় বিপাশাকে অপরূপ বলে মনে হয়েছিল তার রূপের দণ্ড ওর চোখে পড়েনি বিস্ময়ের উপর বিস্ময় বিজয়ের একটি কবিতা কতকটা লীলা ছলেই ইংরেজিতে অনুবাদ করে দিয়েছিল বিপাশা বিজয় গোপনে সে অনুবাদটি নিজের মূল রচনা হিসেবে 
পাঠিয়েছিল প্রথম শ্রেণীর একটি ইংরেজি দৈনিকে যথাসময়ে বরং একটু তাড়াতাড়ি সেটি ছাপা হয়ে গেল বিজয় ডাকে গুটি কতক টাকাও পেল যার ইংরেজি রচনা ইংরেজ পরিচালিত কাগজে ছাপা হয় সে খুব সাধারণ ইংরেজি জানে না অসাধারণ দখলে আছে তার মানতে হবে শ্রদ্ধা থেকে প্রেমী বোধ করি সবচেয়ে দ্রুত এবং সহজে আসে সুতরাং বিজয় যে একদা আবেশ বিয়বল কণ্ঠে বিপাশার পানি প্রার্থনা করবে এতে বিস্ময়ের কিছু নেই এবং প্রাথমিক দু একটি নিতান্তই তুচ্ছ আপত্তির পর পিপাসাও যে সম্মত হবে সেটাই তো স্বাভাবিক মহাসমারোহে বিবাহ হয়ে গেল বিপাশার সমারোহ একটু হল প্রাথমিক বিতরাগ আকাঙ্ক্ষা এবং হতাশা কেটে গেলে বিপাশার বাবা মার মধ্যে সাধারণ বাবা মা জেগে উঠলেন নিজেদের ক্ষতি যখন অবসম্ভাবী তখন তা মেনে নিতে খুব বেশি গোলমাল করলেন না তারা তারা সেকেলে মানুষ পাত্রের আয় নিয়েও মাথা ঘামালেন না সুশ্রী স্বাস্থ্যবান সৎচরিত্র পাত্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে হচ্ছে বরং খুশি হয়ে উঠলেন ক্রমশ বিজয়ের চাহিদা কিছু না থাকলেও ধার দেনা করেই তারা জামাইকে এটে ওটা দিতে চাইলেন বিজয়ের বাবা মা নেই দাদা বৌদির সঙ্গে সে এতকাল ছিল এবার ওকে নতুন বাসা নিতে হল কারণ প্রথমত তার অসবর্ণ বিয়ে সমর্থন করলেন না দ্বিতীয়ত তাদের বাসা নিতান্তই ছোট সেখানে দুটি পরিবারের থাকা অসম্ভব ছাত্রীদের কল্যাণে বিপাশার বাসার অভাব হল না শহরতলিতে একটি ছোট ফ্ল্যাট মিলল অপেক্ষাকৃত কম দরি আশি টাকা ভাড়া কিন্তু সেলামি অগ্রিম কিছুই লাগল না ভাড়াটা শুনে অবশ্য বিজয়ের মুখ শুকে গিয়েছিল বিপাশা বলল তুমি ওসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ কেন সংসার তো আমার বিপাশার বাবা খাট বিছানা চেয়ার টেবিল ড্রেসিং টেবিল আলমারি অনেক জিনিস কিনে দিলেন এছাড়া বাসন কোষণ গৃহস্থালীর খুঁটিনাটি বহু জিনিস দিয়ে ওদের সংসারটি সুন্দর করে সাজিয়ে দিলেন জামাইকে ঘড়ি বোতাম আংটি কিছুই দিতে ত্রুটি করলেন না বিজয় অনেক আপত্তি করেছিল কিন্তু বিপাশার মা বললেন সে কি বাবা কত সাধনার ধন তুমি আমার আমার খুকির বর তোমাকে দেব না তো কাকে দেব বলো দিতে তো ইচ্ছে করে দুনিয়া শুদ্ধ উজার করেই কি বলবো মরমে মরে আছি তাই বিবাহ রেজিস্ট্রি করে হওয়ার পর বিশুদ্ধ হিন্দু মতেও হলো একবার লোকজন বিস্তর খাওয়ালেন বিপাশার বাবা এমন কি নতুন বাসাতে গিয়ে এরাই উদ্যোগী হয়ে বউ ভাতের আয়োজনেরও ত্রুটি রাখলেন না এমন জামাই হল পাঁচজনকে দেখাবেন না এরপর কয়েকটি দিন কাটল ওদের স্বপ্নের মধ্য দিয়ে তখন বিপাশা গ্রীষ্মের ছুটি চলেছে বিজয় ছুটি নিয়েছিল মাসখানেকের জন্য জীবনে যে এত সুখ এত চরিতার্থতা আছে তা বিপাশা কোনোদিন কল্পনাও করেনি তার মনে হলো এত দিনের দীর্ঘ প্রতীক্ষা সার্থক হয়েছে উমা পেয়েছিলেন তার তপস্যার ফল সে বুঝে তপস্যার অধিক ফল পেয়েছে ছোটবেলায় সে শিব পূজা করেছিল চিরন্তন হিন্দু নারীর মতো তারও মনে হয় বুঝি সে সেই শিব পূজারই ফল পেয়েছে তারপর দুজনেরই ছুটি ফুরল একদিন সেই সঙ্গে ওদের এক মাসের গৃহস্থালীও শেষ হল বাড়ি ভাড়া দিন রাতের লোক একটি তার মাইনে হাজারো খরচ গত এক মাসের হিসেব ছিল না কিন্তু মোট কতটা টাকা তাদের তহবিলে ছিল তার হিসেব ছিল দেখা গেল যে উৎসবের খরচ ছাড়াও তাদের সাড়ে তিনশো টাকার মতো খরচ হয়েছে অথচ ওদের দুজনের আয় মিলিয়ে সাড়ে তিনশো টাকার একটু বেশি বিপাশা বিজয়ের দিকে তাকিয়ে বলল খরচ কমাতে হবে বিজয় সমর্থন করল হ্যাঁ তার আগে একটা প্ল্যান করা দরকার 
এ মাসে হিসেবটা রেখো ঠিক মতো বিপাশা চলে আসার আগে ওর বাবা ওকে শুনিয়েই নিজেদের খরচ কমাবার একটা হিসাব করছিলেন তার ভেতর ঝিয়ের মাইনে আর দুধের খরচটা বাহুল্য বলে ধরা হচ্ছিল অথচ সে জানে যে বাবা মা কেউই দুধ ছাড়া থাকতে পারেন না খোকার পক্ষে তো অপরিহার্য সে মাকে বলে এসেছিল দুধের আর ঝিয়ের মাইনে আমি দেব মা যেমন করে পারি দেব এই বয়সে ঝি ছাড়ালে তুমি মাজবে না অর্থাৎ চল্লিশটা টাকা খুব কম হলেও সে মাসে হিসাব রেখে এবং হিসাব করে চলা সত্ত্বেও দেখা গেল যে তারা ঘাটতি বাজেটে চলেছে বিজয়ের মুখে দুশ্চিন্তা ফুটে উঠল বিপাশার মুখে লজ্জা ছেলেবেলা থেকে পড়াশুনো নিয়ে এসে থেকেছে ঘর সংসারের খবর বিশেষ রাখেনি এখন দেখা যাচ্ছে জীবনের বহিরঙ্গে যতই কৃতিত্ব এবং পটুতা থাক এ দেখে সে নিতান্তই অপটু ঝের উপরে তাকে বেশি নির্ভর করতে হয় গৃহস্থালীর কাজ সে কিছুই জানে না সুতরাং অপব্যয় ও অপচয়ের শেষ থাকে না ক্রমশ বিজয় অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে তার উপর ঝিটিও তেমন চালাক চুতুর নয় বিপাস অবশ্য তার হয়ে সাফাই দেয় চালাক চুতুর হলে চোরও হতো তাতে তোমার লোকসান বেশি কিন্তু বিজয় তা মানতে পারে না বিশেষ করে সন্ধ্যার সময় এক একদিন অফিস থেকে ফিরে এসে যখন দেখে বিপাশে তখনও বাড়ি ফেরেনি স্কুলের নানা কাজ কমিটি মিটিং ইন্সপেক্টর অফিসে যাওয়া বিবিধ ও বিচিত্র কাজ থাকে তার প্রায়ই তারপর ঘরদোর নোংরা হয়ে পড়ে রয়েছে সকালবেলা বিপাশার ছেড়ে যাওয়া শাড়িখানা তখনও ঘরের মেঝেতে পড়ে জলখাবার তৈরি নেই তখন চিত্তের অপ্রসন্নতা বেড়ে যায় আরও বৌদের হাতে সাজানো গোছানো পরিচ্ছন্ন গৃহস্থালীর সঙ্গেও তুলনা না করে পারে না সে পরের মাস থেকে বিজয়কে একটা টুইশনি জোগাড় করতে হলো বিপাশে বেশি দিচ্ছে সংসারে বিজয় সেজন্য একটু লজ্জিত বোধ করে অপব্যয়ের জন্য তিরস্কার করতে গিয়েও কেমন জোর পায় না কিন্তু তার বিদ্যা বুদ্ধি সামান্যই টিউশনির ক্ষেত্রে সে মূল্য সম্বন্ধে আবার সচেতন হতে হয় দুটি ছেলে মেয়েকে দু ঘন্টা পড়িয়েও পঁচিশ টাকার বেশি আয় হয় না বিপাশা সে কথার উল্লেখ করে না শুধু বলে তুমি আবার এসব ঝামেলা নিতে গেলে কেন দরকার বুঝলে আমি একটা টিউশনি করতুম আমার তবু অভ্যেস আছে অতটা অসুবিধে হতো না কিন্তু তাতেই যেন বিজয়ের কান মাথা গরম হয়ে ওঠে সে বেশ একটু খোঁচার সঙ্গে বলে হ্যাঁ তুমি টিউশনি করলে মোটা টাকা পেতে তা জানি তবে আমি বা সবটা তোমার উপর চাপিয়ে বসে থাকি কেমন করে বলো কাঠবিড়ালির সাগর বাঁধার প্রচেষ্টা বা ওইরকম একটা কিছু মনে করেই ক্ষ্যামা ঘেন্না করো আর কি বেপাশা চুপ করে যায় হয়তো ব্যথাই পায় মনে মনে ঠিক এক বছরের মাথায় পিপাসের একটি মেয়ে হল মোটে এক বছর কিন্তু তাতেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে বিজয় যে কবিতাকে আশ্রয় করে ওদের পরিচয় সে কাব্যচর্চার আর অবসর নেই জীবনে সংসার তো শুধুই ঝনঝাট প্রেম তাও তো আজ বিড়ম্বনায় পরিণত হয়েছে আজ আর পিপাসার দিকে তাকাতে ইচ্ছে করে না বিজয়ের পথে ঘাটে অসংখ্য সুস্থি তরুণীর লুব্ধ দৃষ্টি দীর্ঘ নিঃশ্বাসে জোগায় মনে মাইনাস সিক্স চোখের পাওয়ার মাথার চুলে প্রায় চকচকে টাক প্রাণপণেও সেটা অবশিষ্ট চুল দিয়ে ঢাকা যায় না মুখে মেচে তা চামড়ায় রুক্ষতা হাতে পায়ে পুরুষের মতো শিরা বাহুল্য ললাটে চিরস্থায়ী রেখা দেখে দেখে সে প্রশ্নটা জাগে যেটা বিবাহের আগে ওর জাগিনি বয়সের প্রশ্ন আজ আর সেটা করবারও সাহস নেই অনুমান করতেও প্রবৃত্তি হয় না কথাটা মনে জাগবার সঙ্গে সঙ্গে জোর করে মনকে অন্য প্রসঙ্গে নিয়ে যায় সে তবু যৌবন এবং রূপটাই হয়তো বড় কথা নয় 
বিদ্যা বুদ্ধি মনীষার জন্য সেটাকেও হাসি মুখে মেনে নিতে পারত বিজয় কিন্তু প্রতিদিনের জীবনে এই বিশৃঙ্খলা সংসার পরিচালনায় এই অপটুতা এ আর সহ্য করতে পারে না সে সে নিজেও অপটু তবে নিজের মনকে এই বলে সে সান্ত্বনা দেয় যে তার পটু হবার কথা নয় সংসারের দিকটা দেখবার জন্যই পুরুষ গৃহিণী আনে ঘরে কথাটা একদিন মনান্তরের মুখে বিপাশাকে সে বলেও ফেলেছিল তার উত্তরে বিপাশা যে বলেছিল সেটা খুব শ্রুতি সুখকর নয় সে বলেছিল পুরুষ সাংসারিক বিষয়ে নিজের অপটুতা যে কৈফিয়তে ঢাকে সে কৈফিয়ত আমারও আছে আমি পুরুষের মতোই রোজগার করি আরও যা বলতে পারত নেহাত সৌজন্যের খাতিরেই বলেনি বলতে পারত যে অনেক পুরুষের চেয়ে বরং বেশি করি সেটা যে বলেনি এজন্য বিজয় কৃতজ্ঞ কিন্তু কৈফিয়ত যাই হোক সত্যটা অস্বীকার করবার উপায় থাকে না প্রতি মাসেই ডিফিসির বাজেট ঘাটতি ফলে ভয়াবহ দেনা মুখ হাঁ করে সামনে এসে দাঁড়ায় একদিন মাঝে একটা টিউশনি বিপাশাও নিয়েছিল কিন্তু তারপরই ওর এমন শরীর খারাপ হয়ে পড়ল যে স্কুলেও ছুটি নিতে হলো ডাক্তার বললেন পরিপূর্ণ বিশ্রাম তার সঙ্গে বিবিধ ঔষধ এবং পথ্যের ব্যবস্থা করে গেলেন টাকা কই শুকনো মুখে বিজয় সেদিন তাকিয়ে বসেছিল আলমারির আয়নাটার দিকে ওদের বিয়ের যৌতুক বিপাশার মুখের দিকে তাকাতেও সাহস হয় না বিপাশার স্কুলে এবং বিজয়ের অফিসে যতটা সম্ভব দেনা করা আগেই হয়ে গেছে বন্ধু বান্ধবদের কাছ থেকে যেখানে যেখানে পাওয়া সম্ভব তাও বোধ করি আর বাকি নেই অন্তত বিজয়ের তো সহজে মনে পড়ে না বিপাশাও চেয়েছিল জানলা দিয়ে বাইরে রুড়ো কথা তার মুখে আসে বই কি খুবই আসে কিন্তু বয়কনিষ্ঠ তার এই সুদর্শন স্বামীকে আঘাত দিতে তার মনে লাগে সত্যি তাছাড়া বিয়ের আগে এ কথাগুলো বরং তারই বেশি ভাবা উচিত ছিল সে আস্তে আস্তে দুহাত থেকে দুগাছা চুরি খুলে দিয়ে বলেছিল এগুলোই না হয় বরং বিজয় মাথা হেট করে বসেছিল অনেকক্ষণ তবু উপায় বা আর কি ছিল সেদিন কিন্তু সেটা তো সেদিন সূচনা মাত্র সন্তান হওয়ার সহস্র বিধ খরচা তারপরও এক মাস ধরে বিপাশার নানা রকম শরীরের গোলমাল ঋণ বেড়েই গিয়েছিল চারদিকে ভয়াবহ রকমের অবশেষে একদিন বিপাশাকে কথাটা পাড়তে হলো হ্যাঁ গো সামনের সোমবার তো স্কুলে যেতেই হবে ছুটি আর আমার একদিনেরও পাওনা নেই এবার না গেলে তো মাইনে কাটবে তখনও কথাটা বুঝতে পারেনি বিজয় স্ত্রীর দিকে যে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলেছিল তোমার শরীরটা কি মানে যেতে পারবে সে যেমন করে হোক যেতে হবে কিন্তু সে কথা তো হচ্ছে না মেয়ের কি হবে মেয়ে আকাশ থেকে পড়েছিল বিজয় হ্যাঁ আর একটি তো লোক চায় অন্তত মেয়েকে দেখবে কানুর মা অত পারবে না ঘন্টায় ঘন্টায় ঘড়ি ধরে খাওয়ানো নাওয়ানো ঘুম পাড়ানো অত সময় ওর নেই তাই তো আর একটা লোক মানে অন্তত কুড়ি টাকা আরও না আরও ষাট টাকা অন্তত খাওয়া পড়ার খরচটা ধরছ না কেন বিজয় স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকে এ সমস্যার তো কোনো কুল কিনারায় নেই কোথাও সে আর কে বা করতে পারে বিপাশায় একটু কেশে গলাটা সাফ করে নিয়ে বলে দেখো আমি একটা কথা ভাবছিলুম আমি যদি দিন কতক মার ওখানে গিয়ে থাকি তো কি হয় মানে যতদিন না খুকিটা বড় সড় হয় তাহলে এই বাড়তি লোক রাখার খরচাটা থাকে না ওখানে ওকে মাই দেখতে পারবেন তুমি না হয় কিছুদিন ওখান থেকে খাওয়া দাওয়া সারতে তাহলে কানুর মাকেও দরকার হয় না এধারে দেনাটাও একটু হালকা হয়ে আসতো ততদিনে অকসাত অন্ধকার সমুদ্রে সূর্যোদয় হয় যেন 
বেজয় বিপুল আলো দেখতে পায় সে সৎসাহে বলে তারই বা দরকার কি মিছিমিছি আশি টাকার বাড়িটা টেনে মালপত্রগুলো কোনো মতে ও বাড়িতে গুজে রাখতে পারবে না আমি না হয় একটা মেসেই থাকতাম বছর খানেক অনেকটা খরচ কমে তাহলে আরও একটা টিউশনেই নিতে পারি আমি দেনাটা মোটামুটি শোধ করে আনতে পারা যায় পিপাসাও কি একটু উৎসাহ বোধ করে সে বলে তা মন্দ নয় দেখে মাকে বলে ধরবে তো হ্যাঁ তাহলে খানিকটা খরচা কমে যায় বটে সেই ব্যবস্থাই হল মালপত্র নিয়ে বাপের বাড়ি গিয়ে উঠল পিপাসা বিজয় বেশ ভালো মেসি পেয়েছে একটি তবে হয়তো তাকে বেশি দিন মেসে থাকতে হবে না দাদা প্রায়ই বলছেন কি দরকার মিছিমিছি শরীরটা নষ্ট করে আড্ডা যখন আছে একটা বিজয় কথাটা ভাবছে এক বছর অবশ্য কেটে গেছে বহুকাল বিপাশা কিন্তু কোনো উচ্চবাচ্য করে না বিজয় কথাটা তোলেনি বহুকাল পরে সে একটু নিশ্চিন্ত হয়েছে আবার কবিতা লিখতে শুরু করেছে দু একটা মিছিমিছি অশান্তি এবং দুশ্চিন্তাকে ঘাড় পেতে নিতে তার অন্তত কোনো তাগিদ নেই মেয়ে হ্যাঁ মেয়েটাকে গিয়ে মাঝে মাঝে দেখে আর এটা ওটা দিয়ে আসে বইকি তবে বিপাশার সঙ্গে বড় একটা দেখা হয় না কারণ রবিবার ছাড়া বিপাশাকে ধরা যায় না রবিবারে আবার বিজয়ের সময় হয় না সাহিত্য সভা বা সাহিত্য বৈঠক একটা না একটা থাকেই গল্পের সুর চ্যানেলে এতক্ষণ আপনারা শুনছিলেন গজেন্দ্র কুমার মিত্রের লেখে একটি গল্প নীড আর এতক্ষণ গল্প পাঠিয়ে আমি আপনাদের সাথে ছিলাম রোমানা নুপুর আপনারা যারা গল্পের সুর চ্যানেলের গল্প নতুন শুনছেন আপনাদের সুবিধার্থে একটি বিনীত অনুরোধ যদি আপনারা আরও এমন গল্প শুনতে চান তবে নিচে সাবস্ক্রাইব বাটনে একটি ক্লিক করে রাখুন ও একটি লাইক করে রাখুন এতে এই চ্যানেলের ভিডিওগুলি খুঁজে পেতে আপনাদের সুবিধা হবে আর পাশে থাকা বেল বাটনটি চেপে রাখুন যাতে নতুন কোনো গল্প দেওয়ার সাথে সাথেই আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন চলে যায় সব সময় সবাই খুব ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আনন্দে থাকুন এই প্রার্থনা রইল